আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজদিন নাহার করোনায় আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে আরো অন্তত 20 জনের মৃত্যু হয়েছে কুমিল্লা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 6 জন বগুড়াতে 3 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে খুলনায় করোনায় 1 জন উপসর্গ নিয়ে 4 জন সহ মোট 5 জন মারা গেছেন এছাড়া খুলনা বিভাগের 10 জেলায় নতুন আক্রান্ত 162 জন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন 2 জন এছাড়া বরিশাল বিভাগের 5 জেলায় ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ নতুন আক্রান্ত হয়েছে 66 জন ময়মনসিংহে করোনায় আক্রান্ত 1 জন নিহত হয়েছে এছাড়া বিভাগের ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ সহ 110 জন নতুন আক্রান্ত হয়েছে এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে নারায়ণগঞ্জে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত 26 জন যশোরে করোনায় 1 জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া গত 24 ঘন্টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 3 স্বাস্থ্যকর্মী সহ 24 জন করোনা জামালপুরে 23 জন চুয়াডাঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের 5 কর্মী সহ 9 জন শেরপুরে 1 জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক সহ 7 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে করোনা মহামারীর কারণে এবার সীমিত আকারে হজ অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবে বিদেশ থেকে গিয়ে কেউ এই হজে অংশ নিতে পারবে না গত রাতে ঘোষণা দেয় সৌদি সরকার দেশটির হজ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সৌদি প্রেস এজেন্সি জানায় সৌদি আরবে বসবাসরত মুসলমানদের শুধু এবারের হজে অংশ নিতে পারবেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে কঠোর সতর্কতার মধ্যে পবিত্র হজ হবে বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক বের হয়নি এই বস্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা লাখ হাজিদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয় সেজন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে বাংলাদেশ হজ এজেন্সি মালিকদের সংগঠন হাব জানিয়েছে এবছর নিবন্ধিতরা আগামী বছর হজে যেতে অগ্রাধিকার পাবেন দেশে আজ থেকে স্বর্ণের দাম ভরিতে প্রায় 6000 টাকা বাড়ছে ফলে 22 ক্যারেট প্রতি ভরি সোনা 64000 টাকার পরিবর্তে এখন বিক্রি হচ্ছে 69867 টাকায় আগে ভরিতে 1150000 টাকা বাড়লেও এবার স্বর্ণের দাম 1 লাফে 5825 টাকা বাড়িয়েছে জুয়েলার সমিতি যা রেকর্ড মহামারীর কারণে আপদকালীন মজুদের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বর্ণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে বলে জানান জুয়েলার সমিতির নেতারা এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম এখন বাড়তেই থাকবে বলে জানিয়েছেন বুলিয়ন ব্যবসায়ীরা কানাডা থেকে এটিএন বাংলাকে কথা জানান সেখানকার বুলিয়ন মার্কেটের সিইও এম মনিরুজ্জামান গোল্ড ইজ দ্য বেস্ট সেফ হেভেন ফর এনি ক্রাইসিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইফ ইউ লুক ব্যাক 100 ইয়ার্স 200 ইয়ার্স 500 ইয়ার্স সো পৃথিবীর যে কোনো ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসে গোল্ড ইজ দ্য সেফ হেভেন ফর ইনভেস্টর গোল্ড ইজ দ্য সেফ হেভেন ফর এভরি পরিস্থিতি সান্ত্বনা হওয়ার এক পর্যন্ত মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একাত্তর তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের এই দিনে ঢাকার রোজ গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত হয় দলটি ওই দিন প্রথম আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পায় আওয়ামী লীগ বান্নয়ের ভাষা আন্দোলন চুয়ান্নয়ের যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন আয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ছেষট্টি এর ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পথ বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রা তারই ধারাবাহিকতা উজানের ঢল এবং গত কয়েকদিনের ভারী বর্ষণের ফলে কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদ নদীর পানি বেড়েছে এতে নদ নদী তীরবর্তী চর ও দ্বীপচর সহ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে ফলে গ্রামীণ রাস্তাঘাট শাক সবজি আমন ধানের বিস্তলা বাদাম তিল কাউন সহ বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত পানিতে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে তবে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে নদ নদীগুলোর পানি বিপদসীমার নিচে নামলেও এভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে শিগগিরই ভাঙন সহ বন্যা দেখা দিতে পারে দর্শক আমাদের প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীর জানাচ্ছে সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি 
বুড়িগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত ধরলা তিস্তা ব্রহ্মপুত্র দুধকুম সহ সলনদ নদীর পানি কিন্তু বৃদ্ধি অব্যাহত আছে তবে দু একটি নদীর পানি কিছুটা কমলেও ব্রহ্মপুত্রের পানি কিন্তু বাড়ছে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছেন যেভাবে পানি বাড়ছে তাতে দু এক দিনের মধ্যে বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে বন্যা পরিস্থিতি হয়ে যাবে এবং তবে সব কটি নদীর পানি কিন্তু বিপদ সীমার নিচে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে চর এবং বিভিন্ন চরাঞ্চলের নিম্ন অঞ্চলগুলোতে কিন্তু পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং এই পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় এবং বর্ষণের কারণে বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের প্রবণতাও দেখা দিয়েছে দর্শক এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের তৃতীয় কার্য দিবসে আজ ঢাকে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক লেনদেন বাড়ছে সকলে মিশ্র প্রবণতায় লেনদেন শুরু হলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি বেলা এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসএর তিনটি সূচকে ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় সাঁত্রিশ কোটি চল্লিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে ষোলোটি কমে উনিশটি অপরিবর্তিত ছিল একশো চুরানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মা মুন্ন জুট স্টাফলার্স বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি আজিজ পাইপ ইন্দো বাংলা ফার্মা লিন্ডে বিডি ফার্মা এড এক্সিম ব্যাংক ওয়াটার কেমিক্যাল এবং রেনেটা সিটি ব্যাংক লিমিটেড একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য পনেরো শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সমাপ্ত বছরে সমন্বিতভাবে ব্যাংকের শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে দুই টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা আগের বছর সমন্বিত ইপিএস ছিল দুই টাকা উনিশ পয়সা সমন্বিতভাবে সম্পদ মূল্য হয়েছে চব্বিশ টাকা চোদ্দ পয়সা আর এককভাবে পঁচিশ টাকা এক পয়সা আগামী তেরো আগস্ট দুপুর আড়াইটায় সাঁত্রিশতম এজিএম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট তেরো জুলাই এদিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যাংকটির প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে পঁচাত্তর পয়সা গত অর্থ বছরেও সমন্বিত ইপিএস ছিল পঁচাত্তর পয়সা আর এককভাবে আয় হয়েছে পঁয়ষট্টি পয়সা যা আগের বছর ছিল উনষাট পয়সা একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমন্বিত সম্পদ মূল্য ছিল চব্বিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা আর এককভাবে পঁচিশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ